Антарктика. Ультима фронтиера. Экспедиция нового камаразный инфрикатец. Нового приятен, который еще он отвяться у нул алтуя. О калитории есть принято носкут, и каутаря у нул респунсу, тестаря лимитило, и дескоперия у нул луминой. Прима экспедиция к национальной лор ноштри по континенту лингецат, ла капатул по мантулу. Эмоции тут воркрест и воркрест. Как я сказал, крестчендо. И не знаю, какой пункт максимал. Чинец понял, что Антарктика это только альб-негру. Велкам на нашу станцию. Альта экспериментация инедита. Aici a sfârșit expediția noastră în Antarctica, noie 2020. Suntem la stația polară ucraineană Vernatski și de aici încep drumul nostru spre casă, prin Stântoarea Drake, apoi Buenos Aires, Europa. Mersi că ați fost alături de noi, ați fost parte din această experiență, ne-ați urmărit și online și în acest film. Sper că a fost interesant și pentru voi, pentru noi a fost la sigur. Și ce să zicem, asta a fost, ne mai vedem! Un leopard de mare ne atacă barca dinghi. Nu putem dezlega barca mare de pe mal, pentru că în momentul când punem bărcuța gonflabilă pe apă, vine leopardul și o mușcă. Te vedeți cum te rog? Nu-i șupui, nu-i șupui de eu. O să-i rog, nu-i șupui. Da? Da. Nu-i șupui, nu-i șupui, nu-i șupui, nu-i șupui. Încercăm să strigăm la el, să facem gălăgie, nimic. E pus pe rele. Ridicăm o bărcuță din apă, deja mușcată de el, și în același moment ne atacă pe a doua bărcuță gonflabilă. Să luăm zodiacul, dinghi, pentru că leopardul de mare vrea să o mănânce totuși. Și încet o ridicăm din apă. Se apucă cu dinții de pupa bărcii, rupând o bucată din ea. Barca se dizumflă imediat. Am rămas fără un dinghi. Da, o mie păcăză. Deci, o barca am mușcat-o. Hai să găsim să căutăm. Alexandru, vină încoate să căutăm unde am mușcat-o. Două găuri de la el. De la leopardul de mare. Deci, barca e gata. A plecat. Și mai este și în spate. E chiar o gaură mare. Cea care crede că expedițiile în Antarctica nu sunt periculoase. Uite că sunt. Dacă asta se întâmpla când eram în marș, în mare, doar vesa de salvare din salva. Trec ore. Leopardul ne tot dă târcoale. Stăm legați de mal. Nu ne putem recupera părâmile. Așteptăm. Deci tot același leopard a văzut că nu ne poate mânca bărcuțele, iar barca e de metal și a început a mânca părâma cu care suntem acostați. Nu cred că voi fi unicul care va zice că leopardul de mare a fost animalul care ne-a impresionat cel mai mult. Ei, ca și penguinii, sunt foarte curioși, dar în același moment ei sunt destul de agresivi. Într-un fel, ei își apără foarte bine teritoriul lor și poate fi și periculoși. Chemăm pe radio Baza Vernatski. Rugăm să ne ajute cu acest șotios. Baza zice că ne trimite un biolog maritim să-l alunge. Ca un viking fioros, vine biologul călare pe o altă barcă gonflabilă, hotărât și în viteză. Însă, cum vede leopardul, face la fel hotărât 180 de grade, ne flutură din mână și pleacă. Ce? Noi ajutor am vrut, nu salutări. Deci, domnul de la stația a venit să ne ajute, dar se pare că fuge și el de, de leopardul nostru. Leopardul a atacat și barca lui și omul s-a întors înapoi la stație. Da, se pare că într-un sfârșit a, a plecat în direcția aia. 
a încercat să se mai întoarcă o dată, nu s-a întors. A încercat să urce pe niște stângi, presupun ca să ne urmărească mai departe ce facem, dar nu a reușit să se urce și a plecat. Presupun că într-un sfârșit suntem deja pregătiți ca să dăm părâmile și să plecăm din Antarctica spre casă. Alexandru? În drum, asistăm la încă un spectacol rar întâlnit. Un grup de 20-25 de balene cocoșate în plin proces de vânătoare. Procesul de vânătoare la balenele cocoșate e unul special. Ei fac o plasă din bule de aer în spirală. Peștele derutat se ridică la suprafață, unde este păpat de gurile enorme ale acestor giganți. E timpul să ieșim în larg. E aproape noapte și nu e cea mai bună perioadă pentru a naviga printre ghețari. Însă furtuna ce așteptam să plece din Drake a trecut și ne putem mișca atent în spatele ei. Deși stăm în golf, avem val mare. Valul ridică sus de tot bărcuța, dar și ghețarii de mii de tone de alături. Așa respiră Drake-ul. Oftatul lui lung se resimte la zeci de kilometri în larg. Fioroasa strâmtoare care ne așteaptă în cazanele ei clocotinde. Drake, noi venim! Dorul de casă e mai puternic ca orice furtună. Plecarea înapoi a fost un pic mai devreme decât am planificat noi, inițial, dar a fost și o cauză care, care ne-a condus la aceasta. Merge vorba despre cei că am văzut că vine furtuna despre care am povestit și noi am plecat cu o zi mai devreme și deja când am ajuns la momentul când Antarctida era la orizont, deci eram la vreo 30 de mile nautice de la CERM, la noi s-a oprit motorul. Bine, motorul în larg nu prea ai nevoie de el, fiindcă mergi cu vele, dar ai nevoie de el de ce? Deoarece de acolo se alimentează navigația, încălzirea, desanalizatorul și toate astea. Deci noi am fi ajuns oricum cu și, și fără motor, dar nu aveam să, avea să fie mult, mult mai complicat. Третий год во льдах мы с сердца Каменчуковское море, 2570 километров от Северного полюса. Прошу, помогите. Красота. Будешь? Ну, ну-ка, дайте-ка. Дар сарамы фара принципала сурса де энергии и апа в межу дистрантуаре Дрейк е весел. Desalinizatorul, deci aparatul care face din apa maritimă salină apă potabilă, nu merge fără motorul principal. De fapt, problema nici nu e în motor, problema este în pompa de ulei a ambreajului. Nu putem lega cutie de viteze cu elicea. Telefonăm compania engleză Perkins, cea care a confecționat motorul. Ghinion, e noapte în Europa. Sunăm pe mal la un specialist care se pricepe în aceste motoare. Nu prea poate să ne ajute nici el. Pe drum de întoarcere am avut o defecțiune. S-a stricat pompa de ulei de la transmisie. M-am trezit din somn și mi-am dat seama că motorul nu se aude. La, un, la om, atunci când aude un motor că lucrează, deci cumva el se simte psihologic mai liniștit, fiindcă îți dai seama că este ceva viu și mișcă înainte. Atunci când mergi fără motor, motor și doar pe vele și auzi cum scârție toată barca și auzi vântul în pânze și este noapte afară, și sunetele astea te fac un pic să te simți altfel. Dar înțelegeam că trebuie să reușim să rezolvăm problema aceasta cu motorul înainte de a, de a începe furtuna. Situația devine din ce în ce mai critică. Fără motorul principal și vânt bun, riscăm să pierdem dublu timp pe Drake. Unde mai pui că suntem încojurați din toate părțile și de furtuni care nu așteaptă. Chiar dacă aveam un motor mic și el nu lucra tot timpul, mă deranja, nu puteam să dorm. În schimb, când reveneam și când s-a stricat motorul, deja fără motor nu mai puteam dormi, pentru că prin somn îmi dădeam seama că motorul nu mai lucrează 
și înțelegeam subconștient că nu mergem, nu ne mișcăm și vine furtuna. Și în momentul când spornea iarăși motorul, numai atunci mă linișteam și adormeam. După câteva ore de discuții și scărpinat de ceafă, soluția e să confecționăm detaliile nefuncționale din metalul pe care îl găsim pe barcă, adică din cutii de conserve. Motoristul nostru, Pavel, e un tehnician bun și în câteva ore detaliile sunt gata. Dan în tură, specialist și el în motoare, îl ajută la asamblarea sistemului hidraulic. După câteva runde de sudalme și sfințe amintiți, ambreiajul pornește. Efectiv, noi am făcut o piesă care am făcut-o din ce am găsit pe barcă. Piesa aceasta a fost efectiv sculptată dintr-o bucată de metal și noi am instalat-o la loc, ea a venit la loc, motorul a pornit și noi am bătut din palme, fiindcă asta a fost nu știu câtă încercare. Peste jumătate de ori noi ne dăm seama că nu este presiunea de ulei în, în reducție. Și urma de umplut un, să zic, jumătate de milimetru grosime, trebuia de făcut niște garnituri, cumva așa, ca de umplut gol și așa. Am făcut dintr-o cutie de conserve în care erau ananas tână la roți. Noroc că mai aveam o cutie de conserve de persici în sirop. Tocim din nou detaliul necesar și după pomenirea la câteva generații de morți, pornește. Mergem spre Drake. Atent, fără a forța. După fiecare oră, schimbăm uleiul în ambreiaj. Totul e strună. Intrăm înapoi în graficul nostru. Uite, asta înseamnă echipă bună și specialiști la bord. Niciodată nu porniți cu diletanți la drum. Doar cu lup de mare, sărați de valuri, furtuni și ambreiaje stricate. Și nu uitați să luați conserve de persici cu voi. Dacă nu reușeau să repare motorul, rămâneam numai cu vele și toate manevrele din port deveneau mult mai complicate. În primul rând, se ungea ca și timp, se ungea expediția, în al doilea rând, se ungea și traseul, pentru că a trebuit să mergem după vânt și nu pe cel mai, cea mai scurtă rută. În loc de cele 5 zile pe Drake, cu motorul stricat, s-ar putea să dureze și 10 zile, și 15 zile, că expediția se ungea foarte mult. Noi vedeam pe hartă că furtuna vine spre noi. Și noi înțelegeam că noi, direcția pe care mergem noi, și ea cum vine furtuna, deci noi suntem exact cu epicentrul ei. Și atunci când deja ne-am reparat și ne-am pornit și aveam deja vreo oră, mergeam și, și vedeam că nu, nu scade presiunea la ulei, am înțeles că cumva ne-a reușit nouă garniturile cei care le-am făcut, ne-a reușit și mergem înainte, dar înțelegeam foarte clar că noi intrăm exact în centrul furtunii. Și soluția acolo nu prea aveam altele, ca să zic să te oprești, stai în larg, nu are niciun sens, că oricum amplituda era de 5, 6, 7 metri. Și noi am înțeles că de la orele 11 seara, noi o să ajungem în, în o să fie vesel. Ne așteaptă o furtună mai aproape de capul Horn. Încă sperăm să se schimbe prognoza, dar până atunci, vântul și valurile renumite de aceste strâmtori. Răul de mare a revenit, însă nu așa de sever. Echipa doarme în mare parte. Somnolența este unul din simptomele răului de mare. În schimb, nu mai avem ghețari, deci putem face carturi din interiorul bărcii. De fapt, noi urma să mai petrecem încă două zile în Antarctida. Noi urma să ne pornim cu două zile mai târziu, dar văzând prognoza și văzând că se strânge o furtună destul de bunicică, cu epicentru negru, și am luat decizia că nu este cazul să ne întâlnim cu ea și plecăm un pic mai devreme ca să reușim să trecem înainte de ea. Cine asta? Curge apa. Curge apa. Valurile avem mari. Deja toți avem acasă. Astăzi Drake-ul ne așteaptă cu ceva valuri și cu un pic de vânt. Am avut o cameră montată aici. Și acum încercăm să o mutăm puțin mai în probă. Să vedem valul exact așa cum vine. Așa se fac cele mai spectaculoase cadre. Cu sacrificii! 
Dar sper să vă placă filmul, sper să vă placă ceea ce o să iasă într-un final. Furtuna, esența pură a mării. De o zi avem vânt de 30-35 de noduri cu rafale de până la 40. La așa cifre, în Mediteraniană, porturile sunt închise. Aici nu are cine interzice să navigăm. Ținem curs direct spre capul Horn. Avem trei cicloane acum pe Drake, concomitent. Unul e chiar uragan cu acte în regulă, cu vânturi în spirală și ochiul uraganului în mijloc. Oricum, dorul de casă e mai puternic ca orice furtună. Miliarde de picături inundă puntea bărcii, spălând tot ce stă în cale. Valuri mari de apă rece sar peste balconul bărcii, parcă înfundând tot mai adânc căsuța noastră plutitoare în abisurile strâmtorii Drake. În jur e doar ocean și valuri cu coamă albă. Vântul șuie era scuțit în parâmele și velele bărcii. Barca e puternic bandată pe tribord. Și valurile, care o ridică în slăvi și apoi prăbușesc în abisuri, nu lasă nicio șansă să adormi normal. Oricât de obosit nu ai fi, închizi ochii doar pe 10 minute, pentru a-i deschide din nou după o nouă lovitură de val. Frânturi de vise, amintiri bizare parcă din altă viață. Oameni pe care de multe ai uitat îți apar în gânduri. Totul se împrătește într-un amalgam de realitate și vis, din care raționalul parcă nu găsește ieșirea. Uite, în momentul ăsta, atunci când eram deja practic în, aproape de epicentru și eu am ieșit deasupra și îmi dădeam seama că noi stăm, deci noi eram fără lumină, era o întuneric biezna, că nu are sens acolo să mergi cu fara prins în față, că nu ai ce vedea. Și îți dai seama că de fapt în zona aia sunt sute de bărci sau corebii care istoric n-au reușit să treacă. Toată lumea e tăcută la bord. Furtuna? te face paradoxal mai liniștit. Te gândești la multe. Ai timp și curaj pentru asta. Curajul aici e o noțiune interesantă. Curajul e tot ceea ce îți rămâne când ai obosit să te mai temi. Nu ai cale întoarsă și nici soluții alternative. Unica soluție e să mergi înainte. Deci, frica dispare ca noțiune. Senzațiile de frică, poate undeva în adânc sufletul le-am avut, însă asta nu aduc la bine, adică nici nu a nici mie personal, nici atmosferei din, de pe barcă. Pentru mine curaj înseamnă, cred, că se face cap în gura leului. Însă, faptul că noi am trecut trei cu tot, ai nevoie de ceva curaj. Cel mai tare de ce mi-era mie fric în break, că să nu iasă vreun coleg undeva sau să acolo la o țigară și să nu fie destul de bine legat și să avem în norocie. Nu atât de barcă, nu atât de valuri, de stânci, cât de o greșeală pur prostească. Problema că dacă ești pe punte și nu ești bine legat, în orice secundă, în primul rând sunt valori, valorile pot să vină dintr-o direcție, dar sunt valori hoinari care pot să vină din altă direcție și să dă o altă, o, să spunem, să arunci barca cu în altă direcție și eventual cază în apă. Nu cred că un om poate fi găsit dacă trec vreo 30 secunde. Apa e... Valorile sunt atât de mari și o spumă, că eventual omul nu o să se vadă peste 50 de metri. Pe la două noaptea ne-am rugat la paza de coasă din Chile să ne permită să mergem mai pe de-a dreptul, pe lângă capul Horn, pentru a mai taia câteva zeci de mile din potopul de 10 baluri care ne scutură barca. Nu poți reda prin cuvinte ce înseamnă o furtună de 10 baluri pe o barcă de 24 de metri. A fost greu de tot, dar pentru asta am pornit aici. Confortabil și liniștit putem fi la all inclusiv în Turcia sau acasă pe canapea. Acest Drake la sigur va rămâne experiența vieții noastre, iar toți cei implicați vor avea ce povesti despre fioroasele valuri, învolburatele ape și năpraznicul vânt din Drake. La câteva ore vom avea deja semnal GSM. Știi ce zi e? Bun, marș, uh, Noroc, cineva mi-a spus că e miercuri da. și 26. Nu Suntem deja 3 săptămâni în larg, cumva m-am obișnuit cu faptul că avem foarte mult timp liber pentru aceea că stai și te gândești la 
familie, la cei dragi și cu cât mai mult te gândești, cu atât mai, mai mult ți dor de ei. Echipamentul de bord îți arată timpul probabil când ai să ajungi la locul destinației. Și atunci când el îți arată, spre exemplu, că ai ajungi peste două zile și 10 ore, și după care schimbă un pic vântul sau toate asta și el de fapt arată, îți mai adaugă de la sine încă 10-15 ore, așa. Și îți dai seama că de fapt mai ai încă o zi în plus. Cel mai dificil a fost ultima zi. Aveam impresia că de la ora 1 până 7 dimineața a trecut zile întregi. Prin urmare, nu pot să zic că nu vom mai întoarce pe mare niciodată. Doar cu preucauțiuni și un pic mai pregătit. Ma, și mai cu experiență. Și mai cu experiență, da. Am rău de mare și uh, nu prea știu cum să-l controlez. Eram gata la aceste 3-4 zile cum va, marea va perturba la maxim. Însă, cred că am trecut mai bine decât uh, era cel mai rău gând meu, cel mai prost gând. Dar s-a meritat, meritat din plin, acele emoții, acele senzații trăite împreună cu echipa, cu, în această expediție, au acoperit peste orice val care l-am întâlnit aici, Andrei. Experiența pe care am avut-o în Antarctica a fost inegalabilă. Nu am cu ce să o compar, deși am călătorit destul de mult pe șase continente deja. Antarctica cred că va, va rămâne întotdeauna um, și va avea un loc aparte în inima mea. Scriam la începutul expediției despre faptul că îmi imaginam că povestea cu Antarctica um, ar fi ca o poveste de dragoste, una dintre cele mai frumoase din, din viața mea și că anticipam bucuria de a o trăi în același timp simțind și nostalgia că ea, inevitabil, se va sfârși. Uh, am anticipat corect. Acum simt aceeași exuberanță de a mă afla aici. Ne-am bucurat de această priveliște neasemuită. Dar în același timp trăiesc deja nostalgia anticipată că în curând vom pleca acasă și ne vom întoarce uh, printre clădiri și nu vom mai vedea acești minunați ghețari care ne înconjoară acum. După o zi cu vânt de până la 55 de noduri, adică aproape 100 de km pe oră, după câteva nopți bune în care cu greu prindeam câte 20-30 de minute de somn, după 3 săptămâni de viață pe mare, unde patul se mișcă pe toate axele, iar baia vrea să te omoare ori de câte ori intri în ea, în sfârșit suntem în canalul Beagle. Mai avem 50 de km până în Ușuaia. Aici este și un, un bonus, uite, același canal Beagle. El e, cu, el e liniștit și apele într-un sfârșit relativă sunt liniștite, deci chiar sunt liniștite și îți permite ca să te acomodezi din tot uh, mașina ce e de acolo, să te acomodezi la viața obișnuită, așa, așa că noi, când calci pe țărm, uh, nu ai senzația aceasta că ai, mai ești încă pe valuri. Probabil că atunci însuși când am calcat pe țărm, n-am avut o senzație ceva extraordinară cu uite, noi am făcut chestia asta sau am reușit, sau am ajuns să viu. Dar după ceva timp, când stai și deja când ești acasă și deja totul este stabil și ok și normal și ai cumva timp să începi a analiza și îți dai seama că tu de fapt ai fost în undeva unde absolut totul e altfel și putea să fie, putea să fie cu totul altfel. Inclusiv și din momentul că noi am ajuns cu o săptămână mai devreme de a se introduce carantină și de a se opri avioanele. Și dacă cumva noi decideam atunci când planificam această expediție, o planificam cu o săptămână mai târziu, ce aici ar fi fost mult probabil. În cazul dat era mare probabilitate că eram până prin prezent prin Argentina. După foarte multe emoții, iată că am ajuns și în Ușuaia. Ușuaia. Parte, ca după 5 zile pe furtună, pe mare, să poți călca pe ceva ce e ferm, chiar dacă e un doc. Plutitor. Wow! Cu, uh, feel good! Prima noapte pe uscate atunci când podeau încă se mișcă, iar în baie intră ea de pereți. Aventura noastră a luat sfârșit, dar nu și spiritul aventurii. De mâine ne luăm zborul spre casă. 
dar ne jurăm să ne mai întâlnim pe acest glob, mic, dar încă plin de enigme. Mulțumim tuturor celor implicați, echipei, familiilor noastre și, desigur, vouă, celor care ne-ați urmărit, martorilor noștri.